जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रुत्व प्रणमा रत्नाकर धौत पदा हिमालय किरीटिनी ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ़ वंदे भारत मातर कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अत्यंत श्रद्धापूर्वक नमन समर्पसी नमेलू सदा प्रेरणा सूक्त राघवेंद्र शनजीवर के हृत्पूर्वक नमन कार्यक्रम आगम उपस्थित आदरणीय हिरी ना श्रद्धापूर्वक नमन समर्पस्ते प्रति बारी रामतीर्थर जयंती भागवे बहुत हमे संगति मता कू सतोषवे रामतीर्थर व्यक्तित्वे अस्ु अद्भुत यू राघवेंद्र शनिवे ये वो पेज तेज नहीं नोड़ू कूड़ा ऐनो विशेषवा विचार इतना अब टी वि सीरियल ता सीरियलू मूर्ति नोड़ू कूड़ा अदलो तो अल मुद्दे हमीर आदि रामतीर्थर विचारधारे हे अरे नहीं पेज तेदू कूड़ा हिंदी दिन कनेक्शन बे अब तलपाड़े तानु हसतु हिंदी ओदक बंद अब कनेक्ट आगते ओदे हादे होसत अब बहुत विशेषवा संगति हिंदी यू पेज तेज नोड़ नडिये आलि अक्षरशा सत्य हिगे रामतीर्थर कुतर अपरूप आनंद अंत अन्सते नन बहुत विशेष अन्सोदल विचारधारे हिड़क मानसवल रामतीर्थर कुे यो वो काल नूले नूर श्रीमूर्तिवर विचारधारे हिड़क पुस्तक कन्ड के तुम अगाधव साहस मासीदल कौड़े सौर कई अद्वन पब्ली हंसते बहुश नम काल अब सर आवरिक हिडको राघवेंद्र शनवर नन्सते हिगे रामतीर्थ विचारधारिया इनमेंट आगे केस नन के बहुत हमे आलस बहुत चाहिए किलो व्यक्ति विचारधारे अथवा विचारधारे के पुस्तक और तुम्बा सामान्य संगति है पुस्तक पब्ली आगे टाइम बरबू अंत ननगन रामतीर्थर विचारधारू कूड़ा इष्ट जन तल्ली आ व्यक्तिया कायता हिगे इवत आ स्प्रेड आगे साध्यवाद नानवे मत विचार कृतज्ञत अर्पसली इच्छे पड़ती कृतज्ञते अर्पसो नान याक विशेषवा अंदर ना अनेक बारी सोलो संगति इले बैयोद्र यू फस्ट इतव ना कृतज्ञते अर्पसो विचार बंदा नम अर्पस अन्सदे तीर इतचे नो अनुभव आयु सूम्ने कूत यू आगे ना हेल्थ हालांकि याक गे मोन्े नानू दीर्घकाल मलक रेकॉर्डे इतचे नाकु दिन वंदे बेड मेले अनिवार्य कण्मुचक कूद पर्थिति बन या ना किविया समस्या आगे विरटिगो अंत प्रॉब्लम अब आ प्रॉब्लम ऐन तले नेटली इने चेना तले वो नेटीर निम् तले गिर्र सतर अरे मोदलने बार भूमि तिगता है गोदे आग अंत अलीवर्गू गोती अंत भूमि तिगता निंतो अ प्रश्न आ प्रश्न के सोल्यूशन वर्टिगो बंदा एस्ट प्रॉब्लम आगते ना प्रॉब्लम बंदा कण्मुचक दिन ना दिन ननू नु जीवन मुगदे हूँ नं जीवन नाकु दिन व्यर्थवे आगो यू हुट्द्वंत अन्सबिड़ो क्षण तारे याकू हिंग आयो एन समस्या अरे कण्मुचक क्षण बेजार नन देवर मेरे इष्टेलास नाक नाक दिन हासिक मेल कूरसुंत अन्सल अद्वर मरुक्षण नन अन्स्तु नाकु दिन मलगदे टेन्शन आयत नन के अगर मुनूर अरवत् दिन ना मलकोदे तरह पुण्यात्म यू प्रतिदिन कृतज्ञ अर्पस नानु नन इवती दिन चेनाल थैंक्स अंत यू कौन मलगसल आग वन एबाद नमे नन हिंगे अन्सो कृतज्ञत एव्री डे नृष्टली प्रेयर अंदर अदे अंत इवती दिन चेनाल थैंक्स इन बहुत दुडदेन अल आ प्रेयर मंथ मरत होती नन यू अन्सते नान आलवा योचने नन वे वात यू अन्सोदे नावेलू समस्या पीड़ितर आ समस्या यदाब ना तुम बारी योचने यारू समस्या मुक्त अथवा नावेलू कूड़ा समस्या मुक्त बदकल बदकली इच्छे पड़ती वमे समस्या बंद तक ना विलविल वाड़ती 
ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸರ್ವಸ್ವ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳೋರು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಹುಡುಕಾಟ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಹುಡುಕಾಟ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂತ ನನಗೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೀಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದರು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡೇ ಹೊರತು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದಾಟಗಳಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಥರದ ಉದ್ಭವ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಬೈಗುಳಗಳಿಲ್ಲ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೂರನೇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ಸು ಇಲ್ಲ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಇರೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಮಜಾ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಸಂಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಜಾನೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾಯೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮಾಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ನಾವು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ದೈವಿ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಜ ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ದುರ್ಗಾಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗಲೂ ರೋಮಾಂಚಿತನಾಗ್ತೀನಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಭಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕರ್ಣ ಮಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎರಡು ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ವಿಷ್ಣು ಮಲಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋರು ಯಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ನೀನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನೀನೇ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಯೆ ನೀನು ಅವ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅವ್ನು ಜಾರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ನೀನು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಗುವಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ ಇದು ನಾವು ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವಂತೆ ವ
ವೇದಾಂತ ಎಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವೇದಾಂತದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇದೇನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಶಾವಾಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎರಡು ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಒಂದು ಈಶಾವಾಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಈಶಾವಾಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಶಾವಾಸ್ತಿ ಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿತಾಹ ಮಾಧೃದ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿದ್ದನಂ ಈಶಾವಾಸ್ತಿ ಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಆ ಈಶನಿಂದಲೇ ಈ ಸರ್ವವೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವನಿಲ್ಲದ ಜಾಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೇನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾವಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಹ್ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮಾವಿನ ಮರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ವಾಸಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಜೀವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಈಶಾವಾಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತ್ವ ಮಹೀಯಾನ್ ಅಂತ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣುವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮಹತ್ವದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗಿಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರೋದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ಬೋದ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅವನು ಭೂಮಂಡಲದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಹತ್ವ ಮಹೀಯಾನ್ ಅವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗಾಧವಾಗಿರುವವನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಬೆಲೆ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕಿನೊಳಗೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೋಗುವಂತ ಹರಿದಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಇರುವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕೋ ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಅಗಾಧವಾಗಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಅವನು ಒಂದು ಇರುವೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿಯೂ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಣುವನ್ನೆಲ್ಲಿ ಅಣುವಾಗಿಯೂ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಚಂದದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಿದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಜೀವನದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆದಾಗಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಹಳ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮತೀರ್ಥರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು
ಕಾಮಾತುರಾಣ ನ ಭಯಂ ನ ಲಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವನು ಕಾಮಾತುರನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ ಲಜ್ಜೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವನು ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಕಾಮಾತುರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವನು ತಾನಿರುವಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಮರಿತ ಸೆಕ್ಸ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ಆಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೀನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ತಾನಿರುವಂತ ದೇಶವನ್ನು ಮರಿತಾನೆ ಕಾ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅದು ವೇದಾಂತ ಹೇಳುವಂತ ತತ್ವವೇ ನೀವು ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಎಳಿತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಹ್ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಫುಲ್ ಡೇ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆನಂದ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಕೆ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ನೀನು ನೀನು ಇದ್ದೇ ನಿನ್ನ ಕಾಲವನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆನಂದ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾಲವನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಮರ್ತು ಹೋದಾಗ ನೀನು ಇರೋ ಜಾಗವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರ್ತು ಹೋದಾಗ ಆ ಆನಂದ ನಿನ್ನದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದು ತಕ್ಷಣ ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾರು ನಾನು ತುಂಬಾ ನೀಚೋಪಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಕೆಳಹಂತದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೇಲಂತಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಸಂಖ್ಯ ಆದರ್ಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೀತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಬಂಧು ತನ್ನ ಬಳಗ ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಆದರ್ಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆಯತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ದೇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಆತ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ ತನ್ನ ದೇಹ ಯಾವ ಪರಿವೂ ಇರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸುಳಿವಿನ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲೋ ತಾನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ದೇಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಕ್ಕ ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯು ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಅಂತ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತ ಚಿಂತನೆ ಅದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಆನಂದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವೋ ಕುಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಈ ಆನಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವೋ ಈ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಮತೀರ್ಥರು ನಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಈ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೇಹಕ್ಕ ಈ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಬಾಡಿಗ ಈ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಗ ಈ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗ ಆನಂದ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇಹ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಎದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮರ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿ
ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನನಗೊಂದು ಮುಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಗಾಯಕ್ಕೂ ಗುರುಸುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂರಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕೈ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಈಕ್ವಿಲ್ ಪ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯೋಗದವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಮಯೂರ ಆಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಈಕ್ವಿಲ್ ಪ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಭಾಗವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚುಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನು ಅಂತಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೃದಯ ಭಾಗವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರ ನಾನು ಕೈನ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಇದ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೊಂದೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇದಾಂತ ಅವರದ್ದಿದೆ ಆ ಒಂದೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಕೆಳಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲ ಸ್ರೋತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಅಷ್ಟು ಆಳಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ವೇದಾಂತ ಈ ಆತ್ಮದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರತವಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಾಂಡುಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಂತೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರೆ ಎಂಥ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಆತ್ಮದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳನ್ನು ಆತ್ಮದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಮಾಂಡುಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗೃತ್ ಆತ್ಮದ ಮೊದಲನೇ ಅವಸ್ಥೆ ಎರಡನೇದು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಮೂರನೇದು ಸುಶುಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ತುಯ ಅಂತ ಜಾಗೃತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎದ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಎದ್ದಿದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮವೇ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮ ತಾನಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮದ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕುರುಡನ ಕಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನೋಡಲ್ಲ ಕಿವುಡನ ಕಿವಿ ಇದ್ರೂ ಅವನ ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮೂಗು ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಸತ್ತವನ್ನು ಮೂಗು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನೋಡೋದು
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದರ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಈ ದೇಹದ ಕುರಿತಂತೆ ನಾನು ಅಂದಾಗ ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕಾಲು ಎರಡು ಕೈ ಹೋದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾನುಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎರಡು ಕಾಲು ಎರಡು ಕೈ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾವುದು ನೀನು ನನ್ನದ್ದು ಅಂತೀವೋ ಅದು ಯಾವುದು ನಾ ನೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಪೆನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನದ್ದಿದು ನನ್ನ ಒಡೆತನ ಇದು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ದೇಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದು ನನ್ನದ್ದು ಅಂತೀವೋ ಅದು ಯಾವುದು ನಾನಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ನನ್ನದ್ದು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಯಾವುದು ನಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಾನು ನಾನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಆಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು ಒಮ್ಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಠ ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರದೇ ಆದ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಭವದ ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷಣ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಜನ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದೇಹ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಇದೆ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಇವೆರಡು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಹಂತ ಇದೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಹಂತ ಅಂತ ಈ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಹಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಜಾಗೃತ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕಿಂತ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿರಮಿಸಿ ಏನೂ ನಡೀದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷವೋ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷವೋ ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಂತ ನಮಗೊಬ್ಬ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮ ಥರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಪ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಸುಷುಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ
ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿನ ಎಳೆಯೋದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕುರ್ಚಿನ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜೀವ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾನು ಹೋದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅಂತ ನನ್ನೊಳಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ನನ್ನ ಪರಿವಾರಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಊರು ನನ್ನ ಜನ ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುವುದು ನನ್ನ ದೇಶ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾರು ಜಗತ್ತೇ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಸ್ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಬಿಲೀಫ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ತಲೆನೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹರಟೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿನ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹನುಮಂತನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂಥ ಗಿಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಅಂತ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತದ ಮುಂದೆ ಈ ಪಾಪ ಹನುಮಂತ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನೇನು ವಾಟ್ನಿಸ್ಟ ಹೇಗೆ ಏನು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ನನಗೆ ಈ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಆತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ರಾಮತೀರ್ಥರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆರಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಂತೆ ಈ ನೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ನೆರಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನೆರಳು ನೀವು ನಿನ್ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆರಳಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆರಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪದತಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಚಂದದ ಮಾತ್ರೆ ಇದು ನಾವು ನೆರಳನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ತೀವೋ ಆಗ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದೆ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಈ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೇಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೋ ಆಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಂಧನ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತದು ದೇಹದ ಸ್ವರೂಪ ತಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು ಗೊತ್ತೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತು ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಏನು ಕ
ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ ಹಾಕೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರದಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಸರಮಾಲೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತ ಹಾರ ಹಾಕಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇವನ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ನೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಇವನ್ ತಲೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಪರಂಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಋಣಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇದಾಂತದ ರಾಮತೀರ್ಥರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀವಲ್ಲ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇದಾಂತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಋಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ ತೀರಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಋಣ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವನ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಮೂರನೇದು ನಮಗೆ ದೇಶದ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ವಂತದ್ದು ಒಂದು ಋಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತದ ಋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಅಂತ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ನಮಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಇದನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದರು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬದಲಾದರೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಎದುರಿಗೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ರಾಮತೀರ್ಥರದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಳ್ಳಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿವಂತ ನಾನು ಮಧ್ಯದಿಂದನೇ ತಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಡ್ ಜಿಟ್ಕೊಂಡು ತಳ್ಳು ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನೇ ಮೊದಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ಲ ಆಗ ಮುಂದಿನ ಋಣ ತೀರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ತೀಯೋ ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ನೀನೊಂದು ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು ಅಂತ ರಾಮತೀರ್ಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋಯ್ತು ಅಂತ ರಾಮತೀರ್ಥರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋಯ್ತು ಯಾರು ಯಾರು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ರಾಮತೀರ್ಥರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತಂತೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೊಂದು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೇರುವವರೆಗೂ ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ 
ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಈಶನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನ ಆ ಗಂಗೆಗೆ ಸಮ ಗಂಗೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ರಾಮತೀರ್ಥರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬದುಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸಂಕುಚಿತತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ತೀವೋ ಆಗ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಹನೆ ಇರಬಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜನ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಯಾವ ದೇಶ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಮುಳುಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತೋ ಯಾವ ದೇಶ ಇಂಥ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮತೀರ್ಥರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಆತ್ಮತತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಮತೀರ್ಥರಿಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂಥ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪಂಡಿತರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು ವ್ಯಾಕರಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂಥ ತಿರುಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ಕರಟದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಮತೀರ್ಥರನ್ನು ಓದೋವರೆಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಜನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಭೌತಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಉಳಿದ್ವಿ ಅದರ ಅಂತರಂಗದ ತತ್ವವನ್ನು ಮರೆತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನ ರಾಮತೀರ್ಥರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಔಟ್ ರೈಟ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾರತ ವಾಪಸ್ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಅಂತರಂಗದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಹೇಳುವಂತೆ ಯಾವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿರುವಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದು ಇನ್ನೆಂದೂ ಕೂಡ ಬೀಳುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಥರದ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಮತೀರ್ಥರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುರುವಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರು ಗುರುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ಪರಿಪಕ್ವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಧಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಈ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಬಹುಶಃ ಅರೇಬಿಯಾದ ಕಥೆ ಅದು ಆತ ತನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ತಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನನಗೆ ಅವನು ಬಿಟ್
ಈ ಶಕ್ತಿಯ ವೈಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ತಾಕತ್ತನ್ನ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಮತೀರ್ಥರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶನೈವರಂತೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸಲವೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅವರ ಏನು ಇನ್ ದ ವುಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಜನ ಕೇಳುವಂತಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ನೂರು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನು ಗುಡ್ಡ ಮೊಹಮ್ಮದನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದನೇ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇನು ಅವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನವೇ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಾಮತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗುಹೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವರ ಸೇವಕ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನಾನದ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ರಾಮತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೋಗು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಗೌಜು ಗದ್ದಲೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಮತೀರ್ಥರ ದೇಹ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ದೇಹವು ಕೂಡ ಪದ್ಮಾಸನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ರಾಮತೀರ್ಥರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನು ಗೊತ್ತೇನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದು ಹೊರಟಿದ್ರು ರಾಮತೀರ್ಥರು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದುಕು ಅರಿಯದು ಆ ಬದುಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂರಿ ಬೇರೆ ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲರ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಥರ ಜೀವ ವಾಹ್ ಏನು ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ಅದೇ ರಾಮತೀರ್ಥರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ವೇಳೆಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಜಾರಿದವರಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ವಕ್ತೃತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ವಕ್ತೃತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ರಾಮತೀರ್ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಕ್ತೃತ್ವದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೀಗೆ ಎತ್ತೋದಂತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಐದು ಮುನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ನಡೆದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಷಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಿದವರೆಲ್ಲ ಸಂಮೋಹನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬಂದವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಮತೀರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇದು ಅವ್ರ ವಕ್ತಿತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಬದುಕು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ 